Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Video Satu Satri Bindu Ashakuri Shasha Abustane Shokole Halaso Ebong Allah Rahmote Shokole Shusto Aso. The Gotokal Purdunto Amra Structural Mechanics Friction Chapter Air is a theory de Kesilam Aske Shekhane Amra Ganitic J. Problem Gulo Ase, Shegulo Shamadan Kara Sestakurbo. তারাকে আমার বলতে হয় যে যে কোনো সাবজেক্টকে যদি তোমরা সহজ ভাবে নিজের কাছে নিতে চাও তাহলে কিন্তু এটার উপরজপরি তোমার প্র্যাকটিস ছাড়া সম্ভব নয় তাই এই লেকচারের পাশাপাশি তোমরা যদি সশ অবস্থান থেকে এইগুলোকে প্র্যাকটিস করো তাহলে আশা করি এই অনলাইন ক্লাসের দ্বারা তোমরা উপকৃত হতে পারবে তো আমাদের গতকালকে যেখান থেকে শেষ হয়েছিল আমরা বলেছিলাম যে এখানে মেইন সূত্র হিসাবে মিউ ইকুয়াল টু এফ ডিভাইডেড বাই আর অর্থাৎ ঘর্ষণ সহক মিউ ইকুয়াল টু এফ ডিভাইডেড বাই আর যেটাকে আমরা tan tan theta বলি অথবা tan phi বলে থাকি তো এখানে আমি উপস্থাপন করেছি যে প্রয়োজনীয় সূত্র বলি যেটা হক প্রকাশনের বই 145 নম্বর বা টেকনিক্যাল প্রকাশনের বইও আছে এখন পেজ নাম্বার আমার জানা নেই তো সেখানে প্রয়োজনের সূত্রবলের মধ্যে ঘর্ষণ সহ মিউ ইকুয়াল টু এফ ডিভাইডেড বাই আর যেটা আমরা গতকালকের ক্লাসেই গত দিনের ক্লাসে সেটা দেখেছি এবং সেটাকে আমরা বলি tan theta অর tan phi এবং যদি কোনো বস্তু একটি সমতলের উপর ইনক্লাইনড অবস্থায় অর্থাৎ একটি কোণ করে একটি কোণ করে অবস্থান করে ডব্লিউ ওজনের কোন একটি বস্তু যদি থিটা কোণে অবস্থান করে ভূমির সাথে ডব্লিউ ওজনের কোন বস্তু যদি থিটা কোণে অবস্থান করে এবং পি বলে তাকে টানা হয় যদি পি বলে টানা হয় তাহলে এই বস্তুটা একেবারে ওঠার পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত পি মিনিমাম লাগবে ডব্লিউ সাইন थीटा माइनस फाइ डिवाइडेड बाय कोस फाइ एवं पी मैक्सिमम लाग बे ए डब्लू जोन एक नो बस्तु के ऊपर दिखे उठा रोर उपक्रम अवस्थाई पी मैक्सिमम लाग बे डब्लू साइन थीटा प्लस फाइ डिवाइडेड बाय कोस फाइ जेका ने है यार फाइ को एक टू घर्षण कोन एवं थीटा हैलनो कोन ए थीटा होते যেখানে ঘর্ষণ কোণকে আমরা লাস্টে বলেছি যে মিউ ইকুয়াল টু tan phi f ডিভাইডেড বাই r অর্থাৎ মিউ ইকুয়াল টু f r যেটাকে আমরা tan phi বলে থাকি আর ঘর্ষণ কোণ তাহলে phi ইকুয়াল টু হবে tan ইনভার্স মিউ tan ইনভার্স মিউ অথবা tan ইনভার্স f ডিভাইডেড বাই r সবই একই কথা অর্থাৎ আমার কোন বস্তুকে যদি আনুভূমিক অবস্থায় থাকে সে ক্ষেত্রে আমাদের এই সূত্রটা প্রযোজ্য হয়ে যায় যখনই সেটা আনুভূমিক থেকে ইনক্লাইনড অবস্থায় অর্থাৎ থিটা কোণে হেলানো ভাবে থাকে তখন এই সূত্র প্রযোজ্য হয়ে যায় তবে সকল ম্যাথমেটিক্সে যে সূত্রের উপর নির্ভর করবে এরকম কিছু নয় এইটা যারা শর্টকাট নিয়মে করতে অভ্যস্ত তাদের জন্য উপকারী হবে এবং এর বিশদর প্রমাণ আমাদের বইয়ে আছে আমি সেদিকে না যে তোমাদের সরাসরি আমি সূত্র লিখে দিলাম যদিও আমি ম্যাথমেটিক্সের প্রবলেমগুলো এই সূত্রের সাপেক্ষে না করে ফ্রি বডি ডায়াগ্রামের অঙ্কনের মাধ্যমে করতে চাই যেটা আমি তোমাদের খাতা কলমে দেখাবো আমার বোর্ডের জায়গা কম সংকুলন না হওয়ার কারণে আমি খাতা কলমে দেখাচ্ছি তাহলে এখানে প্রয়োজনের সূত্রগুলোর মধ্যে এখানে আরেকটা পার্থক্য থাকতে পারে যে একটা বল সরাসরি হয়তো আনুভূমিকের সাথে হেলানো বাহুর আনুভূমিকের সাথে হয়তো টান না দিয়ে সেটা কি হতে পারে সেটা কিছুটা ইনক্লাইন অবস্থায় অর্থাৎ হেলানো তলের সাথে কোন বস্তুর অবস্থানকে আবার সে আরেকটা অ্যাঙ্গেলে টানতে পারে এই ধরনের আলফা কোণে টানতে পারে সেই ক্ষেত্রে আমাদের কি হবে আমরা দেখব তাহলে এইখানে মোটামুটি সূত্রর প্রয়োজনের সূত্র বলে যদিও দেখানো হলো তারপরও আমরা ফ্রি বডি ডায়াগ্রামের মাধ্যমে ক্লিয়ারলি সেগুলোকে বোঝার চেষ্টা করব যেটা সামঞ্জস্য আমাদের বল বিভাজনের 
চ্যাপ্টার গুলোতে ছিল যেটা সম্ভবত দ্বিতীয় চ্যাপ্টারে আমাদের যে হেলানো তলের উপর যদি ডাব্লু ওজন একটি বস্তু ক্রিয়া করে তো সেই বস্তুটাকে যদি ওই তলের উপর দিয়ে উপরের দিকে ওঠানোর জন্য আমি পি বল প্রয়োগ করি এবং সেই হেলানো তলের আনুভূমিকের সাথে যদি আলফা কোণে কাজ করে তো সেক্ষেত্রে আমাদের এই এই ক্ষেত্রে পি যে মিনিমাম বলটা লাগবে সেটা হবে ডাব্লু সাইন ডাব্লু সাইন থিটা মাইনাস ফাই ডিভাইডেড বাই কস আলফা প্লাস ফাই এবং সেই পিটা ম্যাক্সিমাম যেটা হবে সেটা হচ্ছে ডাব্লু সাইন থিটা প্লাস ফাই ডিভাইড বাই কস ফাই আলফা মাইনাস ফাই যেখানে থিটা আনুভূমিক কোন আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি যে থিটাটা ভূমির সাথে যে কোনটা উৎপন্ন করছে সেটা হচ্ছে থিটা এবং আলফা হচ্ছে হেলানো তলের সাথে সৃষ্টি কোন অর্থাৎ বলটা কোন বস্তুর ওপর যে অ্যাঙ্গেলে ক্রিয়া করে সেইটা হলো আলফা এবং ফাইটা হচ্ছে ঘর্ষণ কোন যেখানে আমরা আগেই বলেছি যে হর্ষণ কোন মিউ ইকুয়াল টু এফ ডিভাইডেড বাই আর ইকুয়াল টু ট্যান থিটা বা ফাই আমরা বলি ট্যান ফাই অতএব ফাই আমাদের ঘর্ষণ কোন ফাই ইকুয়াল টু হবে এটা ফাই ঘর্ষণ কোন ঘর্ষণ কোন ফাই ইকুয়াল টু হবে ট্যান ইনভার্স ট্যান ইনভার্স মিউ অর ট্যান ইনভার্স এফ ভাগ আর এই পর্যন্ত যতগুলো এই পর্যন্ত মোটামুটি সূত্র কাভার করে তবে আমি যে ম্যাথমেটিক্সগুলো দেখাইতে চাই সেগুলো কোনো সূত্র সম্বলিত নয় সেটা একটা ফ্রি বডি ডায়াগ্রামের মধ্যে আসবে এখন যদি আমরা সিম্পল প্রবলেমের দিকে আসি প্রবলেম নম্বর ওয়ান একটি মেঝের উপর অবস্থিত এক হাজার কেজি ওজনের কোনো বাক্সকে দেড়শো কেজি বলে টানা হলে ঘর্ষণ বলের মান কত যদি ঘর্ষণ তলের সহক পয়েন্ট থ্রি জিরো হয় তাহলে এখানে যদি আমরা এটাকে বাদ দিয়ে দেখতে থাকি এখানে ফিগার এই বক্তব্য অনুযায়ী প্রবলেমের বক্তব্য অনুযায়ী ফিগারটা হয় একশো কেজি ওজনের কোনো বস্তু একটা মেঝের ওপর দাঁড়ানো আছে এবং তার দিকে দেড়শো কেজি বল দিয়ে টানা হচ্ছে যেখানে তলের ঘর্ষণ সহক পয়েন্ট থ্রি জিরো এইটাকে যদি আমরা ফ্রি বডি ডায়াগ্রাম অঙ্কন করি তাহলে কি দেখা যায় ফ্রি বডি ডায়াগ্রাম অঙ্কন করলে দেখা যায় যে বলটা যে ওজনটা আছে সরাসরি মাটিতে ক্রিয়া করে অর্থাৎ ভূমিতে চলে যায় সুজাসুজি এক হাজার কেজি এবং তার বিপরীতে সে একটা রিয়াকশন প্রদান করে তো এইটা যেহেতু এক হাজার কেজি এবং এখানে অন্য কোনো আর বল নাই তাহলে আমরা এই রিয়াকশনটাও বলতে পারি যে সে এক হাজার কেজি হবে ভার্টিক্যাল ফোর্স বিশ্লেষণ করলে এবং সেই সাথে যদি বস্তুটাকে আমরা দেড়শো কেজি বলে টানতে থাকি যদি ডান দিকে টানি তাহলে ফ্রিকশনটা উৎপন্ন হবে উল্টা দিকে অর্থাৎ এই ভূমির উল্টা দিকে বস্তুটা চলবে এই দিকে বস্তুটা চলবে এই দিকে এবং ঘর্ষণ তৈরি হবে এই দিকে ঘর্ষণটা হবে এই দিকে সো দ্যাট এটা হচ্ছে এফ এখন যদি আমরা এই ফ্রি বডি ডায়াগ্রামটা বুঝি তাহলে আমরা চলে আসতে পারি এইখানে সলিউশন সামেশন অফ এফ ওয়াই ইকুয়াল টু জিরে হইলে জিরো যদি হয় সেটাকে আমরা আপওয়ার্ড পজিটিভ ধরতে পারি বা নাও ধরতে পারি কোনো সমস্যা নাই যেহেতু আমি রিয়াকশন সমান আগেই বলেছিলাম যে রিয়াকশন সমান আগে সরাসরি এক হাজার কেজি এবং সেক্ষেত্রে আমার এফ ইকুয়াল টু মিউ আর যেহেতু আমরা জানি যে মিউ ইজ ইকাল টু এফ ডিভাইডেড বাই আর তাহলে এখান থেকে আমরা লিখতে পারি এফ ইজিক্যাল টু মিউ আর তাহলে মিউ ইন্টু মাল্টিপ্লাই আর মান দিলে আমাদের তিনশো কেজি এটা খুব সিম্পল একটা ম্যাথমেটিক্স যেহেতু আমরা ইনিশিয়াল পর্যায়ে এটা শুরু করতে চাচ্ছি তো এই ক্ষেত্রে আমাদের ফ্রিকশন বোঝার জন্য এই ম্যাথমেটিক্সটা জরুরি এখন যদি আমরা দ্বিতীয় নম্বর প্রবলেমের দিকে লক্ষ্য করি দ্বিতীয় নম্বর প্রবলেম সিমিলারলি প্রায় যদি আবার যদি কোনো বাক্সকে এক হাজার কেজি সমান্তরাল বলে টানা হয় তবে বাক্সটির গতির উপক্রম হয় যদি উপক্রম হয় যদি তলের ঘর্ষণ পয়েন্ট ফোর জিরো হয় তবে বক্সের ওজন কত হবে তাহলে সেখানে আমরা যদি এটাকে না দেখে এদিকে তাকাই তাহলে ফিগারটা প্রশ্ন অনুযায়ী প্রবলেম অনুযায়ী ফিগারটা কি হবে যে ডাব্লু ওজনের কোনো বস্তু অর্থাৎ ডাব্লুর ওজন আমার জানা নাই হোয়াট এবং সেক্ষেত্রে তাকে একশো কেজি ওজনে টানা হচ্ছে এবং যে ঘর্ষণ তল আছে অর্থাৎ যেই তলের ওপর সে বস্তুটা অবস্থান তার মিউ ঘর্ষণ সহ হচ্ছে পয়েন্ট ফোর জিরো এর যদি আমরা ফ্রি বডি ডায়াগ্রাম অঙ্কন করি তাহলে এটা হচ্ছে ফ্রি বডি ডায়াগ্রাম সেটার ফ্রি বডি ডায়াগ্রাম ওজনটা সরাসরি মাটিতে ক্রিয়া করবে অপোজিট দিকে রিয়াকশন ক্রিয়া করবে যেই দিকে বল টানা হচ্ছে তার অপোজিট দিকে 
ফ্রিকশনে তৈরি হবে তাহলে এখানে যদি আমরা লক্ষ্য করি যে সামেশন অফ এফ এক্স অর্থাৎ হরিজেন্টাল ফোর্স যদি বিশ্লেষণ করি ইকুয়াল জিরো এবং ডান দিকে যদি আমার বলগুলো ক্রিয়া করে ডান দিকে পজিটিভ ধরে নিলাম সেক্ষেত্রে আমার হবে একশো মাইনাস যেহেতু একশোর এরো এদিকে আছে তাহলে প্লাস মাইনাস এফ ইকুয়াল টু জিরো এফ অতএব বা এফ ইকুয়াল টু হান্ড্রেড কেজি অথবা যারা বুঝবো আমরা তারা সরাসরি বলতে পারি যে এইটা সমান সমান এইটা অর্থাৎ এফ সমান সমান হান্ড্রেড কেজি এগেইন মিউ সমান সমান আমরা জানি যে এফ ডিভাইডেড বাই আর তাইলে আর সমান সমান কি হবে এফ ডিভাইডেড বাই মিউ তাহলে এফ এর মান আমার জানা আছে একশো কেজি এফ এর মান একশো কেজি ডিভাইড বাই মিউ তাহলে আর এর মান রিয়াকশন আমার দাঁড়ালো আড়াইশো কেজি যেহেতু রিয়াকশন ইকুয়াল টু হচ্ছে এখানে শুধুমাত্র ওজন তাইলে আমরা বলতে পারি ভার্টিক্যাল ফোর্স বিশ্লেষণ করলে এফ ওয়াই ইকুয়াল টু জিরো যদি ধরে আপওয়ার্ড পজিটিভ ধরলে আর সমান সমান ডাব্লিউ ইকুয়াল টু আড়াইশো কেজি তাহলে এইটাও একটা সিম্পল ম্যাথমেটিক্স এখন যদি আমরা আর একটু গভীরে যাই বা আর একটু অঙ্ককে তো আমাদের জটিলতার দিকে দিতে চায় তাহলে এই ম্যাথমেটিক্সটা আমরা দেখতে পারি তাহলে এখন অমসৃণ আনুভূমিক তলে একটি বস্তু স্থির অবস্থায় আছে অর্থাৎ একটা তলের উপরে একটা বস্তু স্থির অবস্থায় আছে ওই বস্তুর উপর ত্রিশ ডিগ্রি কোণে চল্লিশ কেজি টান বল প্রয়োগ করে সরানো যায় যদি আমরা ফিগার দেখি অ্যাস পার প্রবলেম তাহলে প্রথমটার নম্বর নাম্বার ক যদি আমরা বলি বা এক নং যদি বলি আমরা এক নং ফিগারটা কি দাঁড়াবে যে ডাব্লু ওজনের একটা বস্তু অবস্থান করতেছে যার মিউ আছে একটা অবশ্যই এখানে মিউ আছে তাহলে তাকে ইনক্লাইনভাবে টানা হচ্ছে যেটা চল্লিশ কেজি বলে টানা হচ্ছে যা আনুভূমিকের সাথে অ্যাঙ্গেল করে আছে থার্টি ডিগ্রি এবং দ্বিতীয়টায় আবার পঁয়তাল্লিশ কেজি ঠেলা বলে অর্থাৎ একই বস্তুকে আবার যদি আমি এই রকম থার্টি ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে থার্টি ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রি পঁয়তাল্লিশ কেজি সরি পঁয়তাল্লিশ কেজি ঠেলা বল প্রয়োগ করে তাহলে সে বস্তুটিকে সরানো যায় এখানেও একটা মেয়র অবস্থান আছে যেহেতু তল আমার এক একই তল বস্তুটিকে শুধু চল্লিশ কেজি বলে টানা হচ্ছে আর একটা হচ্ছে ঠেলা হচ্ছে সো দুইটারই মিউ একই হবে তাহলে এখানে প্রশ্ন হচ্ছে যে এই ডাবলুটা অর্থাৎ বস্তুর ওজনটা এবং সেই তলের ঘর্ষণ সহ কত ছিল এখন যদি আমরা এক নম্বর ফিগারের ফ্রি বডি ডায়াগ্রাম অঙ্কন করি এক নম্বর ফিগারের ফ্রি বডি ডায়াগ্রাম যদি অঙ্কন করি তাহলে আমাদের লোডটা সরাসরি নিচে নেমে আসবে এই লোডটা নিচে নেমে আসবে রিয়াকশনটা উপরে চল্লিশ কেজি বল থার্টি ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে ক্রিয়া করবে এখানে চল্লিশ কেজি এবং যেহেতু বলটা সামনের দিকে টেনে যাবে অবশ্যই ফ্রিকশনটা তার উল্টা দিকে ক্রিয়া করবে সেখানে এফ এবং দুই নম্বর ফিগারের ক্ষেত্রে যেহেতু সে ঠেলা বল সে ধাক্কা খেয়ে এদিকে আসবে থার্টি ডিগ্রি অ্যাঙ্গেল করে ভূমির সাথে ঠেলা দিলে বস্তুটা যেহেতু এই দিকে যাবে ডিরেকশনটা হবে আমার এই দিকে তাহলে ফ্রিকশনটা হবে আমার এই দিকে এখানে এইটাই বোঝার ব্যাপার যে ভিন্নতা হচ্ছে যে ফ্রিকশন আসলে আমি টানলে কোথায় যাচ্ছে ঠেলা দিলে কোন দিকে যাচ্ছে আর একইভাবে ওজনটা নিচে ক্রিয়া করবে রিয়াকশনটা উপরে উঠে যাবে তা এখন আমরা যদি সলিউশন দেখি নাও টানা বলের ক্ষেত্রে এক নম্বর ফিগারটা আমরা এই ফিগারটা যদি দেখি এই ফিগারে সামেশন অফ হরিজেন্টাল ফোর্স ইকুয়াল টু যদি জিরো হয় তাইলে আমার এফ ইকুয়াল টু সরাসরি হচ্ছে কি এফ ইকুয়াল টু আমার চল্লিশ কস থার্টি যেহেতু এটা অ্যাঙ্গেল অ্যাঙ্গুলারভাবে আছে তাহলে এর হরিজেন্টাল যে উপাংশ অবশ্যই সেটা কস হবে যেহেতু সে হরিজেন্টালের সাথে অ্যাঙ্গেল করে আছে তাই কস কস থার্টি ডিগ্রি চৌত্রিশ দশমিক সিক্স ফোর কেজি আসবে একইভাবে এটাকে যদি আমরা ভার্টিক্যালভাবে বিশ্লেষণ করি তাহলে একটা ডাব্লু ইকুয়াল টু হবে আর এবং এই চল্লিশের যে উপাংশটা ভার্টিক্যালের সাথে আছে সেইটা অর্থাৎ ডাব্লু ইকুয়াল টু হবে আর প্লাস ফর্টি সাইন থার্টি ডিগ্রি এই চল্লিশ কেজি বল যে দুই ভাগে ভাগ হলো একটা হচ্ছে হরিজেন্টালের সাথে একটা ভার্টিক্যালের সাথে সো এখন ভার্টিক্যাল অংশ হচ্ছে আমার চল্লিশ সাইন থার্টি তাহলে আমরা এখন আর সমান সমান লিখতে পারি ডাব্লু মাইনাস চল্লিশ সাইন থার্টি ডিগ্রির মান হচ্ছে বিশ তাইলে আমার আর পেলাম রিয়াকশন এই ক্ষেত্রে আমি রিয়াকশন পেলাম যে ডাব্লু ওজন মাইনাস বিশ আবার যদি আবার আমরা জানি যে মিউ ইকাল টু এফ ডিভাইডেড বাই আর অতএব এফ ইজ ইকাল টু মিউ আর এখানে যদি আমার এফ এর মানটা এফ এর মানটা যদি আমি এফ এর মানটা যদি এখানে বসাই মিউ আর আর এর মানটা যদি বসাই তাহলে আমরা এক নম্বর সমীকরণ পাবো তাহলে আমরা সেম স্টাইলে যদি দ্বিতীয় ফিগারটাকে বিশ্লেষণ করি একেবারে সেম হুবহু যদি করি মিরর কপি তাহলে আমাদের হবে কি 
টানা বলের ক্ষেত্রে দুই নম্বর ফিগারে সামেশন অফ হরিজেন্টাল ফোর্সে আমরা এফ এর মানটা পাবো তাহলে এক্ষেত্রে এফ ইকুয়াল টু আমরা পাবো পঁয়তাল্লিশ পঁয়তাল্লিশ কেজির কস উপাংশ থার্টি কস পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রি কস থার্টি সেখানে আটত্রিশ দশমিক নাইন সেভেন কেজি তাহলে ভার্টিক্যাল ফোর্স বিশ্লেষণ করলে আমরা দেখতে পাই যে একাই রিয়াকশন এই দুইটোকে কাভার করে অর্থাৎ রিয়াকশন ইকুয়াল টু ডাব্লু প্লাস পঁয়তাল্লিশ সাইন থার্টি এই দুইটার অ্যারো নিচে থাকার কারণে এ একাই এই দুইটার সমান বল ক্রিয়া করে তাহলে সেই রিয়াকশনটা হবে ডাব্লু প্লাস টোয়েন্টি আবার যেহেতু আমরা এফ সমান সমান মিউ আর জানি তাহলে অবশ্যই সেটা লিখতে পারবো এখানে যে এফ এর মান আটত্রিশ দশমিক নাইন সেভেন ইকুয়াল টু মিউ আর এর মান হচ্ছে ডাব্লু প্লাস বাইশ দশমিক পাঁচ তাহলে এক নম্বর সমীকরণ এই সমীকরণটাকে আমরা এই সমীকরণটাকে যদি এই দুই নম্বর সমীকরণটাকে ভাগ করি তাহলে সেক্ষেত্রে কি দেখা যাবে মিউ মিউ কাটা যাবে এবং এটা দিয়ে এটাকে ভাগ করলে আমাদের একটা সমীকরণ সহজ সমীকরণ জায়গা স্বল্পতার কারণে আমি একবারে দেখাই দিলাম যে ডাব্লু ইজ ইকাল টু আমরা এখানে পাবো তিনশো ষাট কেজি এবং এই ডাব্লু এর মান যদি আমরা এক নম্বর সমীকরণে এখানে বসাই দিই তাহলে সেখানে আমরা মিয়র মান পাবো জিরো দশমিক এক শূন্য এক নয় এইভাবে আমরা আসলে কিছু কিছু জটিলতার দিকে সমীকরণ করে আগাইতে পারবো যাক এই পর্যন্ত আমার এখনকার প্রবলেমগুলো দেখানো হলো তো আমার তৃতীয় লেকচারে আরও গভীরতায় আমি ঢুকব এই ছোট ছোট করে যে বিষয়গুলো দেখানো হচ্ছে তোমরা পাঠ্যপুস্তকের সাথে মিলায় নিবে একটু মিলানোর ক্ষেত্রে যে সমস্ত প্রবলেম তোমাদের ক্রিয়েট হবে আমাকে ইনবক্সে সেটা মেসেজ আকারে দিয়ে রাখবে আমি চেষ্টা করব তার সলিউশন দেওয়ার তবে এই থিওরির পরের অংশে এই সূত্রাবলীর সাথে যে ম্যাথমেটিক্স প্রবলেমগুলো তোমাদের দেখানো হলো এই প্রবলেমগুলো আসলে একেবারে সিম্পল প্রবলেম আর সিম্পলের দিয়ে আস্তে আস্তে আমরা আসলে গভীরতার দিকে যাব সেক্ষেত্রে তোমরা অবশ্যই এই পর্যায়ক্রমিক লেকচারগুলোকে দেখার চেষ্টা করবে এবং সেই সাথে সাথে তোমার পাঠ্যপুস্তক নিয়ে বসবে যেন ওই ভিডিওর পাশাপাশি তুমি অন্যান্য প্রবলেমগুলো কারণ সমস্ত প্রবলেমগুলো তো সলিউশন করা সম্ভব হবে না আমি এখন পরবর্তী লেকচারটাই যেটা করব সেটা আমার কাছে যেটা মনে হবে যে জটিল বা একটু প্যাঁচানো আছে যেটাকে আমি তোমার বইয়ের ভাষার চেয়ে সহজ করে দিতে পারবো সেইটা তোমরা দেখে নিবা তাহলে বাকি ম্যাথ প্রবলেমগুলো আমি পরের লেকচারে সংযোগ করার চেষ্টা করতেছি